বন্ধুরা এখন দেখবে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো এবং স্বর্ণকিশোরী নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজনে নির্মিত বাংলাদেশ কিশোরী স্বাস্থ্য নিয়ে একমাত্র অনুষ্ঠান স্বর্ণকিশোরী অনুষ্ঠানটি আমাদের জন্য পরিচালনা করেছেন ফারজানা ব্রাউনিয়া ইফটিজিং বলতে নারীকে বিরক্ত করা অর্থে ব্যবহৃত হয় ইয়ার্কি ঠাট্টার মাধ্যমে আমরা দাদি নানিকেও বিরক্ত করি কিন্তু সেটা ইফটিজিং এর মধ্যে পড়ে না ইফটিজিং হলো বিরক্ত করার মধ্য দিয়ে যদি কোনো অনৈতিক প্রস্তাব প্রেম ভালোবাসার প্রস্তাব লোভ লালসার ইঙ্গিত ভয় দেখিয়ে বা জিম্মি করে স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা অবৈধ কাজে প্রলুব্ধ করা ইফটিজিং যে কেবল টিনেজারের মধ্যেই ঘটে তা নয় যে কোনো মেয়ে বা নারী যে বয়সের হোক না কেন অন্য কোনো পুরুষ কর্তৃক আপত্তিকর আচরণের শিকার হলেই তা ইফটিজিং ইফটিজিং কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে সম্পর্কে সচেতন করতে স্বর্ণকিশোরী নেটওয়ার্ক এবার পটুয়াখালী জেলায় এই জেলার আয়তন তিন হাজার দুইশো বিশ দশমিক এক পাঁচ বর্গ কিলোমিটার এখানে মোট জনসংখ্যা পনেরো লক্ষ সাতান্ন হাজার একশো সাঁত্রিশ জন এখানে মহিলার সংখ্যা সাত লক্ষ আটষট্টি হাজার একশো পঞ্চাশ জন যার মধ্যে কিশোরীর সংখ্যা এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার ছয়শো চুয়াত্তর জন পটুয়াখালী জেলায় বাল্যবিবাহের হার প্রায় ঊনষাট শতাংশ এবং মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি লাখে প্রায় একশো পঁচাত্তর জন পটুয়াখালী জেলায় বাল্যবিবাহ এবং মাতৃমৃত্যু রোধে সকলকে নিয়ে একত্রে কাজ করার লক্ষ্যে আজ পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রেজিস্টার্ড হল স্বর্ণকিশোরী নেটওয়ার্কে ভালো তোমাদেরকে থাকতেই হবে কারণ কি আমরা ভালো থাকলেই ভালো থাকবে বাংলাদেশ কারণ তোমাদের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা আসবে একটি মেয়ে যখন রাস্তায় হাটে কেন তাকে ইফটিজিং করা হয় ইফটিজিং মনে রাখবে কোনো ভদ্র মানুষ করে না খামাখা কোনো মেয়ে যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে অন্য মেয়ের দিকে কাদা ছুঁড়ে দেয় এটা কি ভালো তার মানে কোন মানুষ কোন মানুষকে আক্রমণ করবে না কি ছেলে কি মেয়ে এমন ছেলে কি চোখে দেখনি যারা খুব তোমাদেরকে সহযোগিতা করে এমন ছেলের সংখ্যাই বেশি না কোন মানুষ যদি সঠিক মানসিকতায় পুরুষ হয়ে বেড়ে ওঠে তাহলে কখনোই সে ইফটিজিং করবে না যেই ছেলেটি বাড়িতে তার মাকে সম্মান করে সেই ছেলেটি রাস্তায় যে কোনো মেয়েকে সম্মান করে একটি ছেলে বড় হওয়া মানেই হচ্ছে মেয়েদেরকে তার ভালো লাগবে একটি মেয়ে বড় হওয়া মানেই হচ্ছে ছেলেদেরকে তার ভালো লাগবে কারণ এই ছেলেদের মধ্য থেকে সে একজনকে জীবন সঙ্গী করে বেছে নেবে এই বয়সে বুদ্ধির চাইতে আবেগ বেশি কাজ করে বলে আমার যারা বন্ধুরা তোমাদের সমান বয়সে স্কুলে থাকতে প্রেম করেছে এবং সেই ছেলের হাত ধরে পালিয়ে গেছে তারা এখন মোটামুটি আবর্জনার মধ্যে বসবাস করে কেন পরে লেখাপড়া করা হয়নি সেই ছেলেও যখন পরবর্তীতে কর্মজীবনে শ্রেষ্ঠ মেয়েদের সঙ্গে মিশেছে তখন এই মেয়েকে তার কি মনে হয়েছে বোকা বোকা মানে যে নিজের জীবনই চালাতে পারে না ও আমার সন্তানদের জীবন কি চালাবে এ কারণে এই সময়ে কোনো রকম প্রেমকে অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেয়া চলবে না ইটিজিং বলতে আমরা যেটা বুঝে থাকি সেটি হচ্ছে নারী নির্যাতন কোনো মানুষকে দৃষ্টি দিয়ে আক্রমণ করা একই কথা এখানে ছেলে মেয়ে তো আরও পরের কথা একটা মেয়েই ধরো একটা মেয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে বুকের দিকে পায়ের দিকে এরকম করে দেখছে কেমন লাগবে এটা হচ্ছে দৃষ্টির আক্রমণ কেউ এসে আমাকে হঠাৎ বলল কেমন আছেন করতে পারে না তুমি কি বলবে এক্সকিউজ মি গায়ে হাত দিয়ে কথা বলবেন না আন্তর্জাতিক আইনে আছে আঠারো বছর পর্যন্ত শিশু ধরা হয় এবং শিশুদেরকে স্পর্শ করে আদর করা যায় না এরপরে আসে ছেলে শিশু মেয়ে শিশু দুজনে কিন্তু আক্রমণের শিকার হয় সেখান থেকে বেরিয়ে এসেই কিন্তু তারা এই বিকৃত মানসিকতার হয় যারা তোমাদেরকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে টিস করে এবারে বলবো যে কি করে তুমি তা প্রতিহত করবে প্রথমত তোমার পোশাক আশাক শালীনতার মধ্যে থাকতে হবে যাতে তুমি খারাপ মানুষকে প্রভক না করো অর্থাৎ উত্তেজিত না করো তুমি যদি এখন ক্যাটরিনা কাইফের মতো একটি টাইট জামা পরে হাঁটো তোমাকে কি কেউ সম্মান করবে ইফটিজিং এর দ্বিতীয় পর্যায়ে তোমরা আইনি সহযোগিতা নিতে পারবে পুলিশ সুপারের কাছ থেকে তৃতীয়টি হচ্ছে মনে রাখতে হবে যে আক্রমণ করে সে খারাপ যে আক্রমণের শিকার হয় সে খারাপ নয় তোমার কোনো চাচা নামের লোক যদি তোমাকে গায়ে হাত দেয় তুমি কি করবে 
লুকিয়ে রাখবে তুমি অবশ্যই লুকিয়ে রাখবে না কারণ শুধু তোমার একটি জীবনেই তা ঘটছে তা না যে লোক ভিলেন যে লোক নেতিবাচক তাকে স্পষ্ট করে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিতে হবে এই লোকটি খারাপ তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে আর দলে বলে চলতে হবে কিছু কিন্তু ধরো লাখে ষোলো জন বা তেরো জন লোক থাকেই শয়তান এফটিজিং বন্ধ করতে হলে প্রথম আমাদেরকে সচেতন হতে হবে বোনেরা তোমরা পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত তাহলে পরীক্ষা এই মুহূর্তে আমরা দিয়ে নেব পরীক্ষার সময় শুধুমাত্র দশ মিনিট এবং শুরু হচ্ছে এখন খালি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রিয় বোনেরা পরীক্ষা দিচ্ছে এবারে তোমরা টেলিভিশন পর্দায় যারা আছো তোমাদের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বন্ধু রোকে আখে সে তোমাদেরকে জানিয়ে দেবে অনেক তথ্য ইফটিজিং সম্পর্কে কেমন আছো বন্ধুরা বন্ধু রোকেয়া আবারও হাজির তোমাদের সামনে আজ আমরা কথা বলবো ইফটিজিং এই বিষয়টি নিয়ে বন্ধুরা শব্দটি আমাদের কাছে খুব পরিচিত একটি শব্দ তাই নয় কি সহজ ভাষায় ইফটিজিং বলতে বোঝায় নারীকে বিরক্ত করা কিন্তু এই বিরক্ত করে কারা এর সহজ উত্তর যাদের স্বভাব ভালো নয় তারা আর জেনে রাখো প্রত্যেক মানুষের স্বভাব পরিচয় নিহিত রয়েছে তার রক্তের মধ্যে আজ যারা এফটিজিংয়ের মতো এমন বখাটে বা বেয়ারাপনার কাজটি করছে তাদের মূলত নৈতিক শিক্ষার অভাব রয়েছে তবে ইফটিজিংয়ের জন্য কেবলমাত্র পুরুষদেরই দায়ী করা যায় না আর এটি প্রতিরোধে সর্বপ্রথম অভিভাবকদেরই দায়িত্ব পালন করতে হবে তাদের উঠতি বয়সের সন্তানদেরকে অবশ্যই তারা সব সময় চোখে চোখে রাখবে যাতে করে কোনো অন্যায় কাজে তাদের সন্তানেরা জড়িয়ে না পড়ে আজ তবে এ পর্যন্তই বন্ধুরা দেখা হবে আবারও আগামীতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর হোক তোমাদের জীবন তোমরা যারা টেলিভিশনের পর্দায় আছো তোমাদের জন্য ছুটছি প্রশ্নপত্র প্রশ্ন এক ইফটিজিং বলতে কি বোঝায় ক নারীকে বিরক্ত করা খ নারীর প্রশংসা করা গ নারী আন্দোলন করা ঘ নারীকে সৌন্দর্য সচেতন করা প্রশ্ন দুই প্রত্যেক মানুষের কিসের ভেতর তার স্বভাবের পরিচয় নিহিত রয়েছে ক মগজের খ দাঁতের গ রক্তের ঘ সৌন্দর্যের প্রশ্ন তিন কোন শিক্ষার অভাবে ছেলে মেয়েরা বেয়ারা বা বখাটে হয়ে যায় ক কারাতে খ ইংরেজি গ কারিগরি ঘ নৈতিক প্রশ্ন চার ইফটিজিংয়ের জন্য কেবলমাত্র ক পুরুষদেরই দায়ী করা যায় খ অভিভাবকদের দায়ী করা যায় গ পুরুষদেরই দায়ী করা যায় না ঘ ক খ গ কোনোটি নয় প্রশ্ন পাঁচ উঠতি বয়সের সন্তানদেরকে কি করতে হবে ক অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে হবে খ চোখে চোখে রাখতে হবে গ যা চায় তাই দিয়ে দিতে হবে ঘ পিটিএ সোজা রাখতে হবে উত্তর পাঠিয়ে দাও এই ঠিকানায় প্রকল্প প্রধান স্বর্ণকিশোরী চল্লিশ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মরণী তেজগাঁও ঢাকা বারোশো আট একটি কিশোরীর সুস্বাস্থ্যে বেড়ে ওঠার অন্যতম প্রধান নিয়ামক তার বিশেষ দিনগুলোর পরিচ্ছন্নতা বাংলাদেশে দুই কোটি কিশোরীর সুস্বাস্থ্যে চৌষট্টি জেলায় সুলভ মূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন নিশ্চিত করবে স্বর্ণ কিশোরী নেটওয়ার্ক কিশোরীদের নিরাপদ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পাওয়ার পাই ফ্রিজেন স্যানিটারি ন্যাপ পরীক্ষা কেমন হয়েছে এবারে আমরা অতিথিদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো বরিশাল বিভাগের সেরা স্বর্ণ কিশোরী দু হাজার চোদ্দ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন নিশাদ কে মঞ্চে আমন্ত্রণ প্রথমে আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন ডাক্তার এ এম মুজিবুল হক সিভিল সার্জন পটুয়াখালী যতটুকু শিক্ষা তোমরা পেয়েছ আজীবন একজন নারীর জন্য প্রয়োজন আমাদের সেই সময়ের ভাই বোন কেউ আমরা এই কথাগুলি এত অল্প বয়সে আমরা জানার সুযোগ পাইনি 
কিন্তু তোমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান এই জন্য যে তোমরা স্কুল লেভেলে এসেই এত সুন্দর সুন্দর কথা এখন এই স্কুলে বসেই এই লেভেলে পেয়ে গেছো তোমাদের এই অংশগ্রহণ এবং তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার কথাবার্তার এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি আসসালামু আলাইকুম স্বর্ণকিশোরী নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর জনাব রফিকুল ইসলাম পরিচালক স্বর্ণকিশোরী ফাউন্ডেশন যারা আগামী দিনের মা এই মাদেরকে আমরা সচেতন করতে চাই ছয়টি বিষয়ে ছয়টি বিষয়ে প্রথমেই হচ্ছে হলো প্রজনন স্বাস্থ্য দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে হচ্ছে হলো পুষ্টি তারপরে রয়েছে মানসিক স্বাস্থ্য তারপরে রয়েছে স্বাস্থ্যকর আচরণ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা সর্বশেষ যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে হলো বাল্য বিবাহ ইপটিজিং কিন্তু আসলে এইটিকে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বলা হয়ে থাকে সাত আট বছরের কিশোরী থেকে শুরু করে একেবারে ষাট বছরের বয়োবৃদ্ধ পর্যন্ত এটির দ্বারা শিকার হয়ে থাকে এটি বিভিন্ন ভাবে ঘটে থাকে দেখবে যে স্কুলের সামনে কখনো তোমার বয়সী বা তোমার বয়সে একটু বড় এরকম কিশোররা দাঁড়িয়ে রয়েছে কখনো তারা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শিস দিয়ে থাকে অথবা তুমি যে রিক্সা বা গাড়িতে যাচ্ছ সেটি ফলো করে থাকে সামাজিক সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়ে অনেককে আত্মহত্যা করতে হয়েছে আমাদেরকে অনেক সচেতন থাকতে হবে যে সচেতনতার মাধ্যমে আমরা এটিকে এড়িয়ে চলতে পারি বা এটি থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারি তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ তোমরা ভালো থাকবে জনাব মোহাম্মদ ফয়েজ আহমেদকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পটুয়াখালী রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে বা যে কোনো জায়গায় চলতে ফিরতে যখন তোমাদেরকে কেউ উত্তক্ত করে উত্তক্ত করা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে গায়ে টাচ করা হতে পারে বাজে সাউন্ড করা হতে পারে এবং প্রেমের প্রস্তাব থেকে শুরু করে মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলা থেকে শুরু করে সব ধরনের ইপটিজিং দের পরে যদি কেউ ইপটিজিংয়ের অপরাধ করে মিনিমাম তিন বছর থেকে দশ বছর তার শাস্তি হবে এই ধরনের হেল্প নেওয়ার জন্য তোমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো এই নাম্বারটা চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে জিরো তারপর টু এই নাম্বারে তোমার যে কোনো সমস্যা বললে আমরা সাথে সাথে পৌঁছে যাব ধন্যবাদ সবাইকে আজ নির্বাচিত হতে যাচ্ছে পটুয়াখালী জেলার সেরা স্বর্ণকিশোরী পুরো বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলা থেকে নির্বাচিত হবে জেলা সেরা স্বর্ণকিশোরী এর সঙ্গে আরও ছয়জন যুক্ত হবে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী থেকে সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে শিশু পরিবারের মধ্য থেকে এবং চ্যানেল আয়ের স্ক্রিনে যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের মধ্য থেকে এভাবে করে সর্বমোট সত্তর জন ঢাকায় একটি ট্রেনিংয়ে যাবে স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ নিয়ে সেই ট্রেনিং এই মেয়েটি পটুয়াখালীর হয়ে গ্রহণ করবে আর সেখানে যদি পটুয়াখালীর মেয়েটি প্রথম হতে পারে তাহলে কি হবে সে কোথায় যাচ্ছে হোয়াইট হাউস সে আন্তর্জাতিক তথ্য সে সকল জেলার মাঝে ছড়িয়ে দেবে কারণ সে হবে বাংলাদেশের সেরা স্বর্ণকিশোরী এবারে নাম ঘোষণা করছি তোমাদের তোমরা আছো আটজন এখান থেকে পাঁচজন মঞ্চে আসবে সুতরাং প্রথমেই সামনে এসে দাঁড়াবে এই আটজন নাম ঘোষণা করছি আলিফ সাইরি অষ্টম শ্রেণী মামিন জাহান ঐশি দশম শ্রেণী ফারিয়া আকন্দ এলমা ফারিয়া সিদ্দিকা কিশা ফারিয়া হোসেন শৌরি স্বপ্না মোস্তফা মালিহা বিনতে নজরুল নাসাদ নওশিন প্রাচি আপনারা এখানে আছেন আটজন আর এখানে আমরা পাঁচজনকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাতে চাই সুতরাং আমি একটি করে প্রশ্ন নেব হাত তুলতে হবে প্রথম প্রশ্নটি করতে আমি অনুরোধ করছি সিভিল সার্জন স্যারকে মায়ের পেটে বাচ্চা আছে কিন্তু মায়ের বাচ্চাটা নিরাপদ নয় এমন একটি সাইন বলো তার রক্তক্ষরণ শুরু হলে রক্তক্ষরণ গুড গুড রফিকুল ইসলামকে দ্বিতীয় প্রশ্নটি করবার জন্য অনুরোধ করছি বাংলাদেশে আইন অনুযায়ী বাল্য বিবাহ কোনটিকে বলবো মেয়েদের আঠারো বছর আর ছেলেদের একুশ বছর তোমরা কি কেউ বলতে পারবা ইপটিজিং এর শাস্তি কত সর্বনিম্ন তিন বছর তারপর পাঁচ বছর এবং সর্বোচ্চ দশ বছর রুই মাছ এবং মলা ঢেলা মাছ দুইটার ভিতরে কোনটাকে আমরা প্রাধান্য দেব মলা ঢেলা মাছ যে সবজিটিতে প্রচুর পরিমাণ আয়রন রয়েছে আর কি কচু শাক সঠিক হয়েছে নির্ধারিত বিষয় আছে এক একটা কাগজের টুকরাতে ঠিক এক মিনিটের মধ্যে বিষয়টা কমপ্লিট করতে হবে এ পর্যায়ে ডেকে নিচ্ছি ফারিয়া আকন্দ ইলমা তোমার সময় শুরু হচ্ছে ঠিক এখন থেকে প্রত্যেকটি মানুষের রক্তের ভিতরেই তার স্বভাবের পরিচয় নিহিত থাকে কৈশোর কাল থেকে যৌবনের পদার্পণ করে তখন তার মধ্যে একটি উত্তাপের সৃষ্টি হয় যার কারণে তার মধ্যে আবেগের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ কৈশোরকালে বয়সন্ধিকালে মানুষ আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে 
যার ফলে সে ইফটিচিং এর প্রতি মেয়েদের টিস করে থাকে এবং ধন্যবাদ ইনমা তোমার সময় শেষ এই পর্যায়ে ডেকে নিচ্ছি ফারিয়া সিদ্দিকা কিশা তোমার সময় শুরু হচ্ছে ঠিক এখন থেকে আজকে আমার বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে ইফটিজিং কি ইফটিজিং বলতে আমরা সাধারণত বুঝি নারীদেরকে বিরক্ত করা আমরা অনেক সময় অনেককে নানাভাবে বিরক্ত করি কিন্তু এই বিরক্ত আর নারীদেরকে বিশেষভাবে বিরক্ত করার মধ্যে অনেকটা পার্থক্য রয়েছে বিভিন্ন সময় আমরা রাস্তাঘাটে দেখতে পাই অনেক বখাটে ছেলেদের দল মেয়েদেরকে বিভিন্নভাবে বিরক্ত করছে যেমন ইশার ইঙ্গিতে খারাপভাবে কথা বলা বাসের মধ্যে ধাক্কা দেয়া তাদের শাড়ির আঁচল বা ওনা ধরে টান দেয়া ইত্যাদিভাবে বিভিন্নভাবে নারীদেরকে বিরক্ত করা হয় ইফটিজিং যে কেবলমাত্র স্কুল বা কলেজগামী মেয়েদের সাথে হয়ে থাকে এটা ঠিক নয় যে কোনো বয়সের মেয়েদের সাথে ইফটিজং হয়ে থাকে বিভিন্নভাবে চেয়ে থেকে ছেলেরা এইভাবে মেয়েদেরকে টিস করে না চেয়ে থাকা কোনো অপরাধ নয় যদি সে চাওয়ার মধ্যে অভিসন্ধ না থাকে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে যখন কোনো ছেলে সেই মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে তখনই আমরা তাকে ইফটিজিং বলতে পারি ধন্যবাদ বিভিন্ন ধন্যবাদ কিশা ওয়েল ডান এই পর্যায়ে আসছে স্বপ্নম মুস্তফা আজকে আমার উপস্থিত বক্তার বিষয় নির্ধারণ করেছে ইফটিজিংয়ের কুপ্রভাব ইফটিজিং বলতে নারীদেরকে রাস্তাঘাটে কথাবার্তা দ্বারা যে কোনো আচরণ দ্বারা উত্তপ্ত করাকে বোঝায় ইফটিজিংয়ের অনেক কুপ্রভাব রয়েছে ইফটিজিংয়ের কারণে মেয়েদের রাস্তাঘাটে চলাফেরা নিরাপত্তা দেখা যায় মেয়েরা ঘরের বাইরে অনিরাপদ বোধ করে মেয়েদের স্কুল কলেজে লেখাপড়া ব্যাহত হয় অভিভাবকরা সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকে তারা বাইরে বাসার বাইরে বেরোনোর সময় চিন্তা করে যখন বেরোলেই তো আমি ইফটিজিংয়ের শিকার হবো এই বোটটা তাদের মধ্যে কাজ করে মেয়েদের লেখাপড়ায় অনেক ক্ষতি হয়ে যায় এমনকি এক সময় এমন একটা পর্যায়ে আসে যে ইফটিজিং এর শিকার হওয়া অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করতেও বাধ্য হয় ধন্যবাদ সবাইকে এই পর্যায়ে ডেকে নিচ্ছি মালিহা বিনতে নজরুল আজকে আমার উপস্থিত বক্তৃতার বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে ইফটিজিংয়ে কিশোর তরুণীদের করণীয় বলা হয়ে থাকে এক এক হাতে তালি বাজে না ঠিক তেমনই শুধুই যে ছেলেদের বা পুরুষদের দায়ী করা হয় তা নয় মেয়েদেরও অনেক ক্ষেত্রে অনেক আচরণ ও সঙ্গতপূর্ণ না হয়ে থাকে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমরা যদি উগ্রতা পরিহার করতে পারি এবং অশালীন আচরণ পরিহার করতে পারি অবশ্যই আমাদের ইফটিজিংয়ের শিকার হতে হবে না এর এর মধ্যে কিশোরদের অবশ্যই মানতে হবে মেয়েরা মায়ের যা তাদেরকে সেই চোখে দেখতে হবে অবশ্যই তরুণীদেরকে কোনো অশ্লীলতা পরিহার করে পোশাক পরিধান করতে হবে এছাড়াও ধর্মীয় অনু ধর্মীয় অবক্ষয় যাতে না হয় নৈতিক অবক্ষয় যাতে না হয় তাদেরকে অবশ্যই সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে কোনো বিব্রতকে অবস্থায় পড়লে অবশ্যই পিতা মাতার সাথে তা খোলামেলা বলতে হবে এবং সেক্ষেত্রে দেখা যায় কিশোর ও তরুণদেরকে অবশ্যই নৈতিক অবক্ষয় পরিহার করতে হবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে প্রাচী আমার বিষয় ইফটিজিং এর প্রতিকার ইফটিজিং বলতে নারীকে বিরক্ত করার অর্থে ব্যবহৃত হয় এটা একটি সামাজিক অপরাধ ইফটিজিং এর কুপ্রভাব অনেক কিন্তু ইফটিজিং এর প্রতিকার সম্পর্কে আমাদের সবার সচেতন থাকতে হবে নারীদের উগ্রতার কারণে ইফটিজিং হয়ে থাকে পুরুষদের তাদের আবেগ আবেগ ধন্যবাদ একটি কিশোরীর সুস্বাস্থ্যে বেড়ে ওঠার অন্যতম প্রধান নিয়ামক তার বিশেষ দিনগুলোর পরিচ্ছন্নতা বাংলাদেশে দুই কোটি কিশোরীর সুস্বাস্থ্যে চৌষট্টি জেলায় সুলভ মূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন নিশ্চিত করবে স্বর্ণ কিশোরী নেটওয়ার্ক কিশোরীদের নিরাপদ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পাওয়ার পাই ফ্রিজ অ্যান্ড স্যানিটারি ন্যাপ এ পর্যায়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন জনাব দেলোয়ার হোসেন মাতুব্বর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব পটুয়াখালী বিষয়টি কি এটা আমরা কম বেশি সবাই বুঝি এটি কিন্তু একটি সামাজিক সমস্যা সমাজের লোকজন যতটা বেশি তারা সুনাগরিক হতে পারে তত কিন্তু এই সমস্যাগুলো কমে যায় শিক্ষার সাথে সাথে দরকার কর্মসংস্থান বিশেষ করে আমরা প্রশাসনের তরফ থেকে আমরা ইপ্রেজিং বন্ধের জন্য আমরা নানান ধরনের উদ্যোগ আমাদের আছে বখাটে যদি কারো উত্তক্ত করে বা বিরক্ত করে তো সেই তথ্য আমাদেরকে জানানোর জন্য আর এখন আমাদের এই জেলা প্রশাসনে আমাদের কিন্তু কিছু মোবাইল নাম্বার আছে এগুলো ফিক্সড প্রথমত হচ্ছে জেলা প্রশাসকের নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল থ্রি ডাবল থ্রি হ্যাঁ ফোর ওয়ান ডাবল জিরো সকলের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ এই পাঁচজনের মধ্য থেকে কে হচ্ছে পটুয়াখালী জেলার সেরা স্বর্ণকেশরী নামটি বলবো পটুয়াখালী জেলার জেলা সেরা স্বর্ণকেশরী মালিহা বিনতে নজরুল খুব ভালো লাগতেছে 
बरशाल जिलार विभाग स्वर्ण किशोरी निषाद पड़िए दी डिस्ट्रिक्ट सीविल सार्जन पटुआखल जिला डर ए एम मुजिबुल हक तुले दीचन एक आलोक बढ़ती का मालिहार एक बचर लेखा पढ़ार खड़ार खरच स्वर्णकिशोरी नेटवर्क फाउंडेशन जनब दलवर हुसैन मातुबर अतरिक्त तो जिला प्रशासक राजस्व पटुआखाली तुले दीचन सार्टिफिट एक छोट बुकलेट आला आज थे आज थे के दो हज़ार उन्नीस साल मध्य कि आई सी टी के बेस कर मीडिया के बेस कर प्रतरोध से ही बलय गढ़े तुलब तर लेखा रही है जो बीटी से बीटी एवे तुले दी जनब मोहम्मद फैज आहमेद अतरिक्त पुलिस सूपार पटुआखाली दिन रत जेगे हमें रफिकुल इसलमार छोट बलार बंधु हमें एक बी तैरी कर देखते ही पाच किशोरी सुस्थ्य बार्ता लेखा पढ़ा करवार बी तुले दी रफिकुल इसलम परिचालक स्वर्ण किशोरी नेटवर्क फाउंडेशन तुम्हारा सबा जान स्वास्थ्य शिक्षा बुड़ो हे अनुष्ठान अत्यंत प्रधान एक नाम से ही स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूर जिन्हें रोन जनब मिनहजुद्दीन सिनियर स्वास्थ्य शिक्षा कर्मकर्ता पटुआखाली और एक जन रोन जनब इनायतुर रहमान जिला प्रतनिधि चैनल आई पटुआखाली दूज मिले एक पता तुले दी प्रधान शिक्षक हाथे प्रधान शिक्षक ए मालिहा एक संगे ग्रहण कर जनब मोहम्मद एबादुर इसलम प्रधान शिक्षक पटुआखाली सरकारी बालिका उच्च विद्यालय कथा देवें प्रति मंगलवार तुम्हरा पालन कर स्वर्ण किशोरी दिवस कथा दिखी प्रति मंगलवार स्वर्ण किशोरी दिवस पालन करब प्रति स्कूले एक परिष्कार टयलेट चाह सानिटारि नैपकिन चाह प्रयोजन जाते व्यवहार करते हमार हाथ देखे एगो सैनिटारी नैपकिन एक पुरुष मानूष हमार हाथे आम क्योंकि लज्जा बोध करा एवं आशा करब जो तुम्हरा सरकम ये नहीं बजार के के गुटिए लुकिए रखा लुकिए नहीं जावा से प्रयोजन नहीं कि प्रधान शिक्षक के अनुरोध करो अनुग्रहपूर्वक ग्रहण करार्जन शपथ नेब सबा हाथ उचु करो अठारो बचर आगे बीस बचर आगे गर्भधारण नई बन पुष्टिकर खबर समान दु जन बस पंदो बचर जख टीटिकार पांच डोजे शुरू तक